这样好了，我们刚刚是喝咖啡，不是喝酒，不要再装了啊！不行，我头好晕，地面一直在晃，人家站不稳嘛。哎呀，好了，行了，不要再装了啊！没事吧？吻我！不要闹了，快点儿吻我一下嘛！笨蛋！啊，好痛！<笑>好了，我不。起来了。啊、<笑>回来了。啊。你怎么在这儿呢？嗯，路过，顺便来看看你。哦，你在这儿等了多久了？一会儿。嗯，我想进去坐坐。哦。你脸色看起来不太好。最近睡眠少了一些。啊，你这么晚过来，是有什么事儿吗？我已经跟别的投资方签了合同了，酒店的事情算是解决了。是吗？这是好事儿啊！来，有件事我想问你，自从你知道我跟李主谋的关系以后，你有没有想过？或者怀疑我在利用你，啊！就算是，我也从来没有怪过你。真的不会怪我。有什么好怪的？就好像上次去梁瑞强的舞会，之前我还在焦头烂额。想怎么样才能争取到这个大客户，跟公司有个交代？结果你就叫我去做你的舞伴。这么说来，还不是我利用了你？当我知道你和厉仲谋是兄弟之后，其实我也曾想过，你对我这么好，这么关心我，会不会有你的目的？可是我不怪你。每个人都有他生活的目标。再说，你从来都没有伤害过我，一直在帮助我。吴桐，我……我相信我的直觉。你是一个善良的人。你一直都把我当做你最好的朋友。谢谢你。怎么了？我病入膏肓了，有一种病叫坠入爱河，知道吗？最早动心的人就会最早死去。我就是得了这个病。别不正经了。我承认，刚开始我有点想利用你，因为你是彤彤的母亲。我就想撕下他脸上的面具，看看他崩裂的样子。可是后来我一点点靠近你，我就一点点的陷进去。我也不知道自己怎么了，一看到你，就完全忘了最初的想法。要不要试试？你很像。你别再开这样的玩笑了。这样你就紧张了，证明我还有药可救。你别闹了，今天发生这么大的事情，你应该快点回去跟你的父亲说一下。你记得不要跟他吵架，也不要着急，有耐心一点。哎呀，好了，你别站在这里，快回去休息。